السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي بالمصطفى بلغنا قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللي ردت من الصلاة إلى مولايا صلي وسلم داي من أبدا على حبيبك خير للخلق كله مين يركن ذي المنبه وشري وبقارم جيانا ई साइड इल्ला वैलिये बेरी ई साइड ले कुमारी कुट्टी गले अपर तो साइड ले कुमारी पिन्नी आपको लो कुट्टी गले आ साइड लगाते वैलिये बेरी नोटे कुमारी क्या पैंडर मुन्नी लुक वैलिये बेरे कितना मंडिया मेल्ला मेल्ला मधी मेल्ला मधी من لم يعرف الشرف الكبير 
ولم يرحم صغيرنا فليس منا എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരുന്നില്ലേ ഇനി ആരും മിണ്ടാൻ പാടില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക ഒറ്റ കുട്ടി മിണ്ടാൻ പാടില്ല എല്ലാം ചുണ്ടു കൂട്ടി പിടിച്ചാട്ടെ ആ ഇനി ഞാൻ ഇടക്കൽ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആരും മിണ്ടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നമ്മളിൽ വലിയവരുടെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ ചെറിയ കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാത്തവൻ രണ്ടും നമ്മളിൽ പെട്ടവൻ അല്ല തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രായമുള്ളവർ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം പരിഗണിക്കണം ചെറിയ കുട്ടികളോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറുകയോ അവരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയോ അവരെ അപമതിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളോട് നല്ല പെരുമാറ്റമായി കുട്ടികൾ അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന വാചകങ്ങൾ പറയും ഒരു പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം അവർ പഠിക്കുമ്പോൾ അഭിനന്ദിക്കണം ചില സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും മക്കളുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല എപ്പൊ നോക്കിയാലും കുട്ടികളെ പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ കുട്ടികൾ മുരടിച്ചു ആ കുട്ടികൾക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ഉമ്മമാരിൽ നിന്നും പിതാക്കളിൽ നിന്നുമൊക്കെ സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് അവരുടെ മനസ്സ് വളരുക അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകണം അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകണം കുട്ടികളെ എല്ലാ കുട്ടികളോടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴല്ല കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം തീർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കുക അത് കുട്ടികൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അവർക്ക് കളിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം പക്ഷേ എപ്പോഴും കളിയാകരുത് കളി കുറഞ്ഞ സമയം ബാക്കിയുള്ള സമയമൊക്കെ പഠനമായി പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് നേടലാണ് അറിവിനേക്കാൾ മുന്തിയ വേറൊരു സ്വത്ത് ലോകത്ത് ഇല്ല മഹാനായ ഹരിജിബിനു അബി ഫാലിബ് റോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അറിവും സ്വത്തും ധനവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ മദ്യത്തിലുള്ള കസേരയിൽ ആദ്യം ഇരുന്ന പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും മദ്യത്തിലുള്ള കസേരകൾ ഒഴിവിടെ ഇവിടെ ഒരു കസേര ഒഴിവുണ്ട് നമ്മൾ ആ കസേരക്ക് വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അവരുടെ കസേര ഒഴിവില്ലേ അരോണ്ടോ സീറ്റ് പിടിച്ചതാ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ സഫ് കെട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇമാമിനെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇമാമിനോട് അടുത്ത് ഇമാമിന്റെ മടമ്പം കാലിന്റെ ബേക്കിലായി നമ്മൾ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇമാമിനെ തുടരണം നമ്മൾ തുറന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാളും കൂടി വന്നാൽ വരുന്ന ആൾ ഇമാമിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹവും തക്ബീറത്തിൽ ഹറാം ജൊല്ലി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുക എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വന്നാൽ മറ്റേ ആൾ ഇപ്പുറത്ത് വലത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ പാടില്ല അവൻ വലിയാനും പാടില്ല ഇടതു ഭാഗത്ത് ഒരാളും കൂടി വന്നാൽ അയാൾ ഇടതു ഭാഗത്തും അതേ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് തക്ബീർ ജൊല്ലി കൈകെട്ടുക രണ്ടാളും കൈകെട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ടാളും ബേക്കോട്ടേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒരു സഫായി നിൽക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ ആള് നേരത്തെ അവിടെ നിന്നുപോയി രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇതിനാ ബെർത്ത മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ബേക്കോട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാ പോരെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ യുക്തി കൊണ്ട് നാം ദീൻ കാണാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇസ്ലാമിൽ അവിടെ ഒരു യുക്തിയുണ്ട് അതെന്താണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് ഒറ്റ ഒരാളാകുമ്പോ ഇമാമിനോട് അടുത്ത അയാൾ നിന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാളായി ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സംഗമിക്കുക ഒരുമിച്ചു കൂടുക എന്നാണല്ലോ രണ്ടാൾ കൂടി ഒരു ജമായത്ത് 
ഇനി വരുന്ന ആള് ബേക്കിൽ ഒറ്റക്ക് നിന്നിട്ട് മറ്റേയാളെ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇയാള് നിസ്കാരത്ത് കടക്കുന്നത് വരെ അയാൾ ഒറ്റ കൈ പോകും ഇയാളെ തെക്കീർ വരെ ഇയാൾ ഒറ്റ കൈ പോകും അതുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുഭാഗത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹവും കൈകെട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ബേക്കോട്ട് വരും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആളുകൾ പില്ലായി പില്ലായി സ്വഫ് പൂർത്തീകരിക്കും ഇനിയൊരു പുതിയ സ്വഫ് തുടങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം വലത്തെ ഭാഗത്ത് തുടങ്ങണോ അടുത്ത ഭാഗത്ത് തുടങ്ങണോ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ മദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇമാമിന്റെ നേരെ ബേക്കിൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് പിന്നെ തുടങ്ങേണ്ടത് അതിനൊരു രണ്ടാളെ കിട്ടിയാൽ സഫ് തുടങ്ങാം രണ്ടാളില്ലെങ്കിലോ രണ്ടാളില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ സഫിൽ നിന്ന് കിബീർ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം മുന്നിലെ സഫിലുള്ള ഒരാളെ മെല്ലെ കുപ്പായം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അയാളോട് താഴെ ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുക പറയരുത് പറഞ്ഞ നമസ്കാരം മാത്രമേ അപ്പൊ അയാൾ ഇയാളെ സഹായിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഒറ്റക്ക് നിർത്താതെ സഫിൽ രണ്ടാളുകൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇടക്കുണ്ടാകുന്ന വിടവ് രണ്ടു ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും നിന്നിട്ട് ആ വിടവ് ഒഴിവാക്കി അവിടെ അടച്ചു കളയുക ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊരു സദസ്സിന്റെയും മദ്യത്തിൽ ഒഴിവിടാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മദ്യത്തിലുള്ള കസേര ഒഴിവിട്ടാൽ ആളുകൾക്ക് വിനയമിൽ വന്നിരിക്കണേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സദസ്സാവുമ്പോ ആദ്യം ഇരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങേ തലക്കുള്ള കസേരയിലാണ് ആ കസേരയിൽ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പില്ലായി പില്ലായി പോയാൽ പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് സൈഡിലുള്ള കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് അറിവ് അറിവ് എത്ര കൊടുത്താലും ഏ കുട്ടികൾ എങ്ങോട്ടോ ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നിങ്ങള് നേരത്തെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് തീരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും വർത്തനം പറഞ്ഞു ഒറ്റ മുട്ടി മിണ്ടാൻ പാടില്ല അത് നിർബന്ധം മലയാളം മനസ്സിലാവില്ലേ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാവോ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാണ്ട് പിന്നെ വർത്താൻ പറയുന്നു അറിവ് അറിവ് വിതരണം ചെയ്താൽ തീർന്നു പോവുകയില്ല ധനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർന്നു പോകും ചെലവഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തീർന്നു പോകുന്നതാണ് ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അറിവ് ധനം സൂക്ഷിക്കാൻ പെട്ടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അലമാരി വേണം സെൽഫ് വേണം പലതും വേണം അറിവ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു പെട്ടിയും വേണ്ട ധനം കള്ളൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോകും അറിവ് ഒരു കള്ളനും കട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അറിവ് മനുഷ്യനെ ഏതൊരാളെക്കാളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ധനം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനെ അത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ അറിവ് ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ലോകസഖാവായ അവാഹു ആദം അലി ഇസ്വലാത്തു വസ്സന മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെയും മുർസലീങ്ങളെയും നിയോഗിച്ചയച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ അവസാനത്തെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് എല്ലാ മുർസലീങ്ങളും മനുഷ്യരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് വലിയ ബഹുമാനം കാരണം അള്ളാഹു ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ച സൃഷ്ടിയായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളും മനുഷ്യനാണ് നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ജിന്നല്ല ഞാൻ മലക്കല്ല ഞാൻ ദൈവമല്ല ദൈവപുത്രനല്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മിസുരുക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഞാനും 
മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യൻ നല്ല കേട്ടോ ആ ചിലത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഖുർആാന് അർത്ഥം അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു തേര പുൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മളോട് ആരോടും പുൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തേര നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള മനുഷ്യനല്ല എന്നിലേക്ക് വഹി അറിയിക്കപ്പെടുന്നു വഹിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന മലക്കാണ് ആ മലക്കിനെ കാണാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല മലക്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഫിലൊക്കെ മലക്കുകളുണ്ട് ഇമാമു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോ മറ്റോ പറയുന്ന സമയം അത് പറഞ്ഞാലും നല്ലതാണ് അത് പറയുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇമാമ് എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളും ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആമീൻ പറയേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ള സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇമാമ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ആമീൻ പറയൽ ഇമാമിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് തക്ബീറ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഇമാമ് തക്ബീറ് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷമാണ് ഫാത്തിഹോദേണ്ടത് ഇമാമ് ഫാത്തിഹോദിയതിന്റെ ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമാമ് കൂയ് ചെയ്ത് കൂയിലെത്തിയതിന്റെ ശേഷമാണ് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമാം സുജൂതിലെത്തി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് പലരും അങ്ങനല്ല സുജൂതിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട നമ്മളൊന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അത് ശരിയായ രൂപല്ല ശരിയായ രൂപം ഇമാം സുജൂതിലെത്തിയിട്ട് സുജൂതിലേക്ക് പുറപ്പെടലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ ആ മീൻ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇമാം ചൊല്ലുമ്പോൾ കൂടെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ മീൻ ചൊല്ലിയാൽ പറയുന്നവന്റെ ആമീൻ ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആമീൻ പറയുമ്പോ മലക്കുകളും ആമീൻ പറയുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ മലക്കുകളുടെ ആമീനിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പാപം പൊറുക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കൂടെ മരക്കുകളുണ്ട് ആമിയും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമു വന്ന് അറിയിക്കുമ്പോ ആ വഹീന്റെ ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് ഇമാം ബുഖാര് റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീദിൽ കാണാം വലിയ സൈറൻ മുഴങ്ങും പോലത്തെ ശബ്ദമുണ്ട് പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധീകൃതിയുള്ള ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും അറിവും അവിടുത്തെ അല്ല മറ്റു മനുഷ്യരിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യൻ അല്ല അവിടുത്തെ കേൾവി അസാധാരണയാണ് കാഴ്ച അസാധാരണയാണ് അറിവ് അസാധാരണയാണ് കഴിവ് അസാധാരണയാണ് എല്ലാം അസാധാരണയാണ് ലോകത്ത് തുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയെയും കാണിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഏകത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അഥവാ മറ്റു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നല്ല വ്യത്യസ്തരായുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് 
സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ല അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല അള്ളാഹുവിനുള്ളതെല്ലാം സ്വന്തമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏ കുട്ടികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര സിഫത്ത് വാജിബായ സിഫത്ത് ഇരുപത് ഒന്ന് ഒന്ന് നീയത്തോ ഒന്ന് ഒന്നാമതായി അള്ളാഹു തേര ഉള്ളവനാണ് രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു ഉള്ളതിന് തുടക്കമില്ല തുടക്കമില്ലാതെ ഉള്ളവനാണ് അള്ളാഹു തേല എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു മറ്റുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും വ്യക്തികളിലും വ്യത്യസ്തനാണ് അതെ അഞ്ചാമതായി പഠിക്കുന്നു സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്കാർക്കും സ്വയം നിലനിൽപ്പില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉമ്മ പാപ്പ ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥലം വേണം ഞാൻ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വായു വേണം വെള്ളം വേണം ഭക്ഷണം വേണം ആകയാൽ എനിക്ക് പലതിലേക്കും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഏകനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല അതേസമയത്ത് അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല എന്റെ കേൾവിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കേൾവിയാണെങ്കിലും മലക്കുകളെ കേൾവിയാണെങ്കിലും ജിന്നുകളെ കേൾവിയാണെങ്കിലും ഔലിയാക്കളെ കേൾവിയാണെങ്കിലും അമ്പിയാക്കളെ കേൾവിയാണെങ്കിലും എന്തിനധികം പറയണം സാധാരണ കേൾവിയുള്ള നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കേൾവിയാണെങ്കിലും അറിവാണെങ്കിലും കാഴ്ചയാണെങ്കിലും എല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെതാരും കൊടുത്തതല്ല ആരും കൊടുക്കുന്നതല്ല അവൻ്റെതൊക്കെ സ്വന്തമായി ഉള്ളതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു തേരെ ഏത് നിലക്കും ഏകനാണ് ഒരാളിലേക്കും ആശ്രയമില്ലാത്തവനാണ് ഒരാളെ കൊള്ളയും ഒന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ് അവനിലേക്കെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവൻ നമ്മെ പോലെ പലതും കൂടി ചേർന്നുള്ളവനല്ല അവനൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേൾക്കാൻ കാതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാണാൻ കണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിടിക്കാൻ കയ്യിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നിലേക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ് അവൻ ഏത് നിലക്കും ഏകനാണ് അതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഏക വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പാരലലി വേറെ ഒരു സൃഷ്ടിയില്ല സർവ വിഷയത്തിലും സർവ മഹത്വത്തിലും അവിടുന്ന് ഏക വ്യക്തിത്വമാണ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന റസൂലായ ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നീ പറയരുത് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയരുത് 
സ്ത്രീയേകത്വം വാദിക്കരുത് അള്ളാഹു ഏകനാണ് ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആരാധന കർഹൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധന കർഹൻ വേറെ ഇല്ലേ ഇല്ല അതേസമയം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച നിയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ജിബിരീൽ അലൈ സ്വലാം മുഖേനയാണ് ആ ജിബിരീലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയൂല ജിബിരീലിനെ കാണാൻ സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയൂല ജിബിരീൽ അലൈ സ്വലാമുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധാരണ മനുഷ്യന് കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസാധാരണ മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് സർവ അംബിയാക്കളും സർവ മുർസലികളും അസാധാരണ മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ ആ അസാധാരണ മനുഷ്യരിലും അസാധാരണക്കാരനാണ് മുഹമ്മദ് മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മക്കെല്ലാം വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടിപ്പോയി നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ നബിതങ്ങളും മനുഷ്യവർഗത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടിപ്പോയി മനുഷ്യരും മറ്റു മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാ തീരൂല നമുക്കറിയാമല്ലോ മൃഗങ്ങൾ അതിന്റെ മുഖം നിലത്ത് കുത്തിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മള് മുഖം നല്ല നന്നായി അന്തസോടെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾ അത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി വെച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ മേലെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് നമ്മള് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേറെ തന്നെ ബാത്റൂമും കക്കൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വായ കഴുകി കൈ കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ വായ കഴുകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്ലേറ്റ് കഴുകുന്നില്ല അതിന് വൃത്തി വേണമെന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ മതി അതാണ് മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാമല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യന് അതാ പരസ്പരം അവന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സന്ദർഭവും അവസരവും കഴിവും അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ എനിക്കും പറഞ്ഞു തരികയാണ് അറിവിലൊരാളും പൂർണ്ണനല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യമറിയാം മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിവരമുള്ളവനും അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സ അറിയാം പക്ഷെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറിയില്ല എഞ്ചിനീയർക്ക് അത് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ മരുന്നിൽ എത്ര വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നറിയില്ല പൂഴിയിൽ എത്രയാണ് സിമെന്റ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നറിയാം അതേസമയത്ത് മരുന്നിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് അറിയില്ല എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടാൾക്കും ഒരു കേസ് വന്നാൽ കേസ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നത് വക്കീലിന്റെ സഹായമില്ലാതെ കഴിയില്ല വക്കീലിന് തലവേദന വന്ന ഡോക്ടറെ കാണാതെ അത് വൃത്തിയില്ല അതേ ഇവര് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു മസല ചോദിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പണ്ഡിതനെ സമീപിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരന്റെ അറിവ് നേടാതെ നിവൃത്തിയില്ല ആകയാൽ അറിവിന്റെ പേരിൽ ആരും അഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല ഒരാൾക്കൊരു വിഷയത്തിൽ അറിവ് മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ അറിവ് പക്ഷെ അറിവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അറിവ് അത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവന ാണ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആനയെയും ഉറുമ്പിനെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ മൃഗങ്ങളെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ അതേ ചെറിയ പലലുകൾ മുതൽക്ക് തിമിങ്ങലങ്ങൾ വരെ സർവ മത്സ്യങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ സർവ സസ്യങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ മലക്കിനെയും മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ജിന്നിനെയും അതുപോലെ ശൈത്താനിനെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ലോകത്ത് എല്ലാം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനം സംരക്ഷിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവില്ലേ 
അവരല്ലേ അവനെക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ളവനാരാണ് അവനെക്കാൾ വലിയവനാരാണ് ഇല്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ചൊറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് നാല് പ്രാവശ്യം തുടക്കത്തിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവസാനവും അങ്ങനെ അഞ്ച് തവണ വിളിക്കുമ്പോ മുപ്പത് തവണയായി കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ ആദ്യവും അവസാനം രണ്ടും അങ്ങനെ നാലഞ്ച് ഇരുപതുമായി ആകയാൽ അൻപത് പ്രാവശ്യം ഓരോ ദിവസവും ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അത് വെറും പള്ളിയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടിയുടെ ബലത്തെ ചവിട്ടിൽ ആദ്യം കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലത്തെ ചവിട്ടിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം ഇടത്തെ ചവിട്ടിൽ ഹാമത്ത് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ കുട്ടി ലോകത്തേക്ക് വന്ന ഉടനെ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാകണം അവന്റെ മഹത്വമാകണം അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ല വലിയവനാണ് അവനാണ് വലിയവനെന്നതിൽ തർക്കത്തിന് അവകാശമുണ്ടോ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് തലവേദന വരുന്നു വീട്ടോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വയറ്റിൽ വേദന വരുന്നു വീട്ടോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ അംഗമായിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വന്തം തലയിലെ വേദന വീട്ടോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതേ സ്വന്തം വയറ്റിലെ വേദന വീട്ടോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജി കൂര വേദന വരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അധികാരമുള്ളവനാരാണ് അവനൊന്നേ മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം എത്ര ക്ലിയറാണ് ആ ക്ലിയറായ വിശ്വാസമുള്ളവൻ വർഗീയവാദിയാകൂല തീവ്രവാദിയാകൂല ഭീകരവാദിയാകൂല അക്രമകാരിയാകൂല കാരണം ഞാനല്ല വലിയവൻ ആരുമല്ല വലിയവൻ വലിയവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവാണ് മുസ്ലിമിനും ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാവർക്കും ഓക്സിജൻ നൽകുന്നത് റബ്ബാണ് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് റബ്ബാണ് എല്ലാവർക്കും വള്ളം നൽകുന്നത് റബ്ബാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം നൽകുന്നവൻ റബ്ബാണ് അതാണല്ലോ ഈ മാൻ കാര്യത്തിൽ ആറാമത്തേതായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു എല്ലാ നന്മയും സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ തിന്മകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് രോഗം വരുമ്പോ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം എന്തിന് മരുന്ന് കുടിക്കണം എന്തിന് എഞ്ചിനീയറെ സമീപിക്കണം എന്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കണം എന്തിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുക്കണം എന്തിന് പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിക്കണം എന്തിന് ആരോഗ്യമുള്ളവരെ അവലംബിക്കണം എന്തിന് പണക്കാരനെ സമീപിക്കണം അവിടെ എല്ലാം മറുപടി വളരെ വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹു തേല നമുക്ക് തരുന്നത് അവൻ ഡയറക്ടിങ് തരൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച നിമിത്തങ്ങൾ മുഖേന തരലാണ് ചിലപ്പോൾ മലക്കുകൾ മുഖേന തരും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മുഖേന തരും ചിലപ്പോ ഡോക്ടർ മുഖേന തരും ചിലപ്പോ മരുന്ന് മുഖേന തരും ചിലപ്പോ പണം മുഖേന തരും ചിലപ്പോ അധികാരം മുഖേന തരും ചിലപ്പോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന തരും ചിലപ്പോ അമ്പിയാക്കളെ മൈജിദത്ത് മുഖേന തരും ചിലപ്പോ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്ത് മുഖേന തരും ചിലപ്പോ മഹാന്മാരുടെയും മഹത്വമുള്ളതിന്റെയും പറക്കത്ത് മുഖേന തരും ചിലപ്പോ ഖുർആാൻ മുഖേന തരും ചിലപ്പോൾ സദക്ക മുഖേന തരും അള്ളാഹു തേല എങ്ങനെ തരുന്നുവെന്നത് മറ്റൊന്നാണ് കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂവോ തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂവോ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂവോ അവനാണ് അള്ളോ 
അബു തുറാബിൻ നഫ്സബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വലിയ മഹാനായ ഷാഫീ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവർകൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ താടിയും മുടിയൊക്കെ ഒപ്പിക്കാനായിട്ട് കുറെ ദിവസമായി സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ബാർബർ ഷാപ്പിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർബർ സമീപത്ത് ബാർബർ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ ബാർബറോട് ചോദിച്ച് മോനെ എന്റെ താടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ച് തലയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തരുവോ തലയൊക്കെ ഒന്ന് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തരുവോ പഠിച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയിട്ട് അഞ്ചു വിഷയം കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ല അപ്പൊ ഈ ബാർബർ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ഇരുത്തി തങ്ങൾ ഇത് ബഹുമാനിച്ച് പറയുന്ന വാക്കാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു മുടി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല വലിയ മഹാന അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിക്കണമെന്ന് രാജാവിന് തോന്നി പക്ഷെ മുടി വെട്ടി ഇറങ്ങുന്നവരെ കാത്തുക്കാൻ രാജാവിന് നേരില്ല അങ്ങനല്ലേ മുപ്പത് പേർക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം ഒരായിരം ദൃഹം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്ത് മൂപ്പർക്ക് ഹരി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു മൂപ്പർ മുടിവെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അബൂത്തുറാബിന്റെ സമിക്ക് എന്റെ വകയിൽ ഹരിയാണ് ഗിഫ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇയാൾ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ഇതും പിടിച്ചിങ്ങനെ നിന്ന് മുടിയെല്ലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഹരിയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ മൂപ്പർ ഒരാൾ ബാർബർ കൊടുത്തു ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം ബാർബർ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി നാണ ബാർബർ പറഞ്ഞു ഞാനിത് വാങ്ങൂല അതെന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്നെ തരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയിട്ട് മുടിവെട്ടി തരുമോ പിന്നെ ഇതും തന്നു മതിയാക്കുന്ന എനിക്ക് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം തന്നെ ഇട്ടണോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ആയിരം ദീനാർ തന്നു മതിയാക്കിയ ശരി നിലനെ കോടുപ്പാനും നിലനെ കാളവാനും നായന്നവർക്കനുവാദം കോടുത്തോവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരിൽ ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് അബാഹു താല മാനേജർ പദവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാനേജർ ആണല്ലോ അതാ ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കേണ്ടത് ചിലപ്പ ഇറക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരാരാണെന്നറിയോ സുഹൃത്തുക്കളെ നഗറാണല്ലോ മഹാനവറുകളുടെ അൽഫത്തെഹുറബാനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദം നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു പണക്കാരൻ ഒരു അടിമയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു അടിമയോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് ഏത് വസ്ത്ര വേണ്ടത് അടിമ പറഞ്ഞു യജമാനൻ തരുന്ന വസ്ത്രം അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ചോദിച്ചില്ല എന്താ ഭക്ഷണം വേണ്ടത് യജമാനൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം മോനെ എവിടെയാ കിടക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യേണ്ടത് യജമാനൻ തരുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് സ്വന്തം ചോയിസില്ല യജമാനൻ അടിമയാണ് ഞാൻ യജമാനൻ തരുന്നതിലാണ് എന്റെ തൃപ്തി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജറായി നിന്നെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നീ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു ഞാൻ തരുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എന്നെ പൂർണമായി സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയുടെ മാനേജറാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി ആൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുക്കേണ്ടതും ഇറക്കേണ്ടതും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഒക്കെ നീയാണ് മോനെ എന്ന് അടിമയോടി ഉടമ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില അടിമകളുണ്ട് അവര് പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിൽ തൃപ്തിയടഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കെന്ത് മുസൈബത്ത് വന്നാലും മനസ്സിന് ക്ലേശമില്ല നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുള്ളതല്ലേ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുകയല്ലേ പഠിച്ചവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോ അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന റബ്ബിലുള്ള തൃപ്തിയാണ് എത്ര സന്തോഷം കിട്ടിയാലും അഹങ്കാരമില്ല ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് മറികട മതി മറക്കൂല പടച്ചവന് എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും കൈയൊഴിക്കൂല അള്ള എന്ത് വിരോധിച്ചാലും ആ വഴിക്ക് പോകൂല അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനനെ പൂർണമായി തൃപ്തിപ്പെട്ട് ആ യജമാനന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അടിമ അത്തരം അടിമകൾ കാണല്ലോ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ അള്ള പറഞ്ഞില്ലേ അല അറിയണം ഇന്ന 
അവർക്ക് ഭയമില്ല അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അവരെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി റബ്ബിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ സ്വഭാവം എന്താണ് അല്ലതീന അവരൊറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന് ഭക്തിപൂർവം അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിസ്കാരം കലാകൂല ഒരു നോമ്പ് കൈയൊഴിക്കൂല ഒരു സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ വിട്ടു പോകൂല അവർക്ക് നിർബന്ധമായതൊന്നും കൈയൊഴിക്കൂല അവര് സുന്നത്തുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുന്നത്തുമെടുത്ത് അതാ കൽപ്പന സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരൊരു കള്ളം പറയൂല വാക്കിലങ്കിക്കൂല ചീത്ത പറയൂല തെറി വിളിക്കൂല ദൈവത്ത് പറയൂല ഏഷണി പറയൂല ഭീഷണിപ്പെടുത്തൂല അവരനാവശ്യമായ ഒരു വാക്കും പറയൂല ഒരനാവശ്യത്തിനും പങ്കുചേരൂല കണ്ണുകൊണ്ടൊരു ഹറാമ് നോക്കൂല കാതുകൊണ്ടൊരു ഹറാമ് കേൾക്കൂല വയറ്റിലൊരു ഹറാമ് കഴിക്കൂല കൈകൊണ്ടൊരു ഹറാമ് സ്പർശിക്കൂല കാലുകൊണ്ടൊരു ഹറാബിലേക്ക് നടക്കൂല അവര് പൂർണ്ണമായി യജമാനന റബ്ബിൽ ലയിച്ച് ആ റബ്ബിനെ സമർപ്പിച്ച ജീവിതമാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് നിലനെ കോടുപ്പാനും നിലനെ കാളവാനും നായന്നവർക്കാനോ വാദം കോടുത്തോവര് ആ നിലക്കുള്ള സ്ഥാനം കിട്ടുന്നവരുണ്ടല്ലോ ആ നിലക്കുള്ള മഹാനാണ് അബൂ തുറാബിൻ ബാർബർ പറയുന്നു ഓതങ്ങളെ എനിക്ക് ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയമല്ല വേണ്ടത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങിത്തരണം അബൂ തുറാബിൻ നഷീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അത് രാജാവിന് എന്നെ കൊണ്ട കൊടുത്ത അയാൾക്കാണ് പാലം കെട്ടണ്ട റോഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒക്കെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട കൊടുത്തു രാജാവിന് എന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പണവും ആവശ്യമില്ലാതെ പറയുന്ന ആള് ഇപ്പൊ പണം ചോദിക്കാണ് എന്തിന് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ല സാധുക്കളെ സഹായിക്കാനായി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ വെള്ളം കൊരാനല്ല പൈസ ചോദിക്കാനാണ് പൈസ എന്തിനാണ് മദർസിംഗ് വല്ലൊക്കെ നടത്താൻ പൈസ ഇല്ല നടക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അബു തുറാബിന്റെ സബീതങ്ങൾ മസീദ് ഹറാമിൽ കാപത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആരാണ് എനിക്ക് പണം കൊണ്ടത്തരുക സാധുക്കൾ ചോദിച്ചിട്ട് പണക്കാർ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മടക്കൂല കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് മടക്കിയാൽ ഉള്ളതും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പേടി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹത്തെ വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്ത ആളാണ് അബു തുറാബിന്റെ അപ്പൊ ഒരു ബല്യ മുതലാളി ഒരു ചാക്ക് നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയം കൊണ്ടുവന്ന് അബൂ തുറാബിന്റെ ഹസബീതങ്ങളെ മടിയിലങ്ങി ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഓരോരുത്തരും അയാൾ പിന്നെയും അപ്പുറല്ല പോയി പിന്നെയും നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെയും വന്നു നോക്കി അബൂ തുറാബിന്റെ ഹസബി അയാളെ വിളിച്ചില്ല പിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറല്ല പോയി പിന്നെയും വന്നു നോക്കി ഏ മൂപ്പരെ വിളിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാരെയും വിളിച്ചു കൊടുത്ത് ഇയാൾക്ക് മാത്രം കൊടുത്തില്ല കൊടുത്തു തീർന്നു പോയി ഇയാള് വെല്ല ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഞെരുക്കുള്ള ആളാ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാ എന്നിട്ട് എന്നെ മാത്രം തങ്ങൾ വിളിക്കാതിരുന്നത് എടോ നിനക്ക് കൊടുക്കുന്നവനെ അറിയില്ല ഇന്ന കലം തരിഫൽ മൂത്രിയ നിനക്ക് കൊടുക്കുന്നവനെ അറിയില്ലടോ നീ മനസ്സിലാക്കി ഞാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ എന്റെ ഉമ്മിൽ വന്നു നിന്നു കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാനല്ല കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഞാനൊരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് നീ തിരിച്ചില്ല കൊടുക്കുന്ന രാജാവിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് നീ തിരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രാജാവായ റബ്ബ് എന്റെ മനസ്സ് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചില്ല നീ നിന്റെ മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബ് എന്റെ മനസ്സ് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചില്ല കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാനല്ല മഹാനായ നബിസ്വല്ലോ അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ 
ഇന്നമാന കാസിമുൻ ഞാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ നിമിത്തമാണ് മുഹമ്മദ് അതിന്റെ നിമിത്തമാണ് നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളൊക്കെ നന്മ കിട്ടാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ അതാണ് ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ ആറാമത്തേത് കൊടുക്കുന്നത് റബ്ബാണ് നന്മയും റബ്ബിൽ നിന്നാണ് തിന്മയും റബ്ബിൽ നിന്നാണ് കാരണം എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് കുടിച്ചേക്കാം ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചേക്കാം അതേ വക്കീലിനെ സമീപിച്ചേക്കാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കണ്ടേക്കാം പോലീസുകാരോട് സഹായം ചോദിച്ചേക്കാം പണക്കാരനോട് പണം ചോദിച്ചേക്കാം വൈദ്യത്തുള്ള ഔലിയ അമ്പിയാക്കളോട് വൈദ്യത്ത് മുഖേന സഹായം ചോദിച്ചേക്കാം ഔലിയാക്കൾ കറാമത്തുള്ളവരായതുകൊണ്ട് കറാമത്ത് മുഖേന സഹായിക്കാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരന്റെ വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കണേ യുവാക്കളെ ആ റബ്ബാണ് വലിയവൻ അതാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയുള്ള കുട്ടിയുടെ ചവിട്ടിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ എനിക്ക് വെള്ളം വേണം എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് പക്ഷേ കിട്ടണമെങ്കിൽ സംഘാടകരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അത് ശിർക്കാണ് എന്നാരും പറയരുത് അത് തെറ്റാണ് എന്നാരും പറയരുത് അള്ളാഹു വിങ്കൽ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് അവൻ നിശ്ചയിച്ച കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനിത് കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഞാനൊരു സുന്നിയാണ് ഞാനിത് കുടിക്കുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർഹീം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന പടച്ചവനാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ കുടിക്കുന്നു എനിക്ക് തന്നാളെ പേര് കൊണ്ടല്ല അതേ അള്ളാന്റെ പേര് കാരണം ഈ തന്നത് അള്ളയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ ബിസ്മില്ല അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും തന്ന അള്ളാഹുവിനാണ് ഇയാക്കല്ല കാരണം തന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അവനാരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെയാ തിരിയുന്നത് അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ എന്നവൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ടവൻ തുടങ്ങുകയാണ് കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല പറയുകയാണ് മുസീബത്തുണ്ടായാലോ ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നാലിഹി റാജിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മുസീബത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോ മനസ്സ് തെറ്റിപ്പോകരുത് മനസ്സ് പതറിപ്പോകരുത് അള്ളാഹു തേല ഈ ഭൂമി ലോകം തന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇത് പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ഇവിടെ സുഖത്തിന്റെ ലോകമല്ല പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് അതേലിന് അഹങ്കാരങ്ങൾ മുഴുവനും വെച്ചത് എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് ആരാണ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് ഇത് പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും തന്നുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷ തന്ന ിനനുസരിച്ച് നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന പരീക്ഷയാണ് ചിലപ്പോൾ മുസീബത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ സാമ്പത്തും മുസീബത്തും ഈമാനുള്ളവർക്ക് വല്ല വിപത്തും പറ്റിയാൽ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുബിനുള്ളതാണ് അവന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ദേവരാതി ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവരാണ് ഇവിടെ എന്ത് മുസീബത്തുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഏത് വിഷമത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം
അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ അള്ളാഹു എന്ത് നിയമത്ത് തന്നാലും ആരോഗ്യം തന്നാൽ പണം തന്നാൽ സുഖം തന്നാൽ അതിനൊക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അതിന് നന്ദി തോന്നും ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മുസീബത്ത് കിട്ടിയോ പേടിക്കല്ല വിഷമുള്ള പേടിക്കല്ല പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടത് ആരാ നിയമത്ത് കിട്ടിയോ പേടിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇബ്രാഹിം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോവുക ഇങ്ങനെ ഭരുഭൂമിയിലൂടെ പോവാ ഇരുപത്തയ്യാണ്ടോളം ചുറ്റി നടന്നോവർ ഇരിയന്നേകൽ കേട്ടാരേയിരുന്നോവർ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ കണ്ട് ദ്വാരയിപ്പിക്കാനും മഹാന്മാരെ കബറുകൾ ചെയ്യാറ ചെയ്യാനും പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിക്കാനും ഒക്കെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ചുറ്റി നടന്നില്ലേ മൊഹീദീൻ ശേഖർദീകം ബാഹുവല്ലോ അങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട് ഇബ്രാഹിമുൽ ഹബാസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം എന്താണ് ഒരു നല്ല റുമാൻ പഴം തിന്നു വന്നൊരാഗ്രഹം അപ്പൊ നല്ലൊരു റുമാൻ പഴം കിട്ടി അപ്പൊ അത് പൊളിച്ചി വായിലിട്ട് തിന്നോക്കുമ്പോ സുഹാർന്ന പൊളിച്ചിട്ട് തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയില്ലേ ചിലപ്പോ നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയൊക്കുമ്പോ ഇവന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നിനും കൊള്ളുന്നില്ല പൊളിക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ കിട്ടണോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഭർത്താവ് കിട്ടി പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവന്റെ കൂടെ സ്വഭാവം ഇതുപോലെ തന്നെ ചിലര് ഒരു നല്ല പെണ്ണിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാരോട് നേരക്കാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടിയൊക്കെ ഇവളെ കൂടെ സഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയല്ലേ ചിലപ്പോ കുളിച്ചിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് പുരുഷന്മാർ ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവം സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല സ്വഭാവം ഖുർആൻ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളോട് നല്ല പെരുമാറ്റായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പെരുമാറ്റം എത്ര ഭംഗിയുള്ള പെരുമാറ്റം ഐസബീവി ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഐസബീവി ചെറിയ കുട്ടികൾ ഓടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നബിസ് അല്ലാസ്ലം ഭർത്താവ് വരിക അപ്പൊ എല്ല കുട്ടികളും ഓടി കളിക്കും നബിസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ കുട്ടികളെയും എന്റെ കളിക്കുന്നു പറയും കളിപ്പിച്ചു നമ്മളാണ് ഈ കളിക്കുന്ന അത് ഇങ്ങ് വരണ്ടിയുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നടന്ന് മത്സരിച്ചു വെക്കുക സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാനാ ആ നടന്നിട്ട് ഓടിയിട്ടൊക്കെ മത്സരിക്കുക ഐസബീവി ജയിക്കുക നബിതങ്ങൾ ആ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നില്ല ഐസബീവിനെ ജയിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കുക കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നൊരിക്കലും യാത്ര ചെയ്തു അപ്പൊ റസൂ സുല്ലാ എന്നങ്ങൾ മുന്നിലെത്തി ചോദിച്ചു നേരം പറഞ്ഞു ആ പട്ടയത്തെ പകരാട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹിതന്മാരുമായുള്ള ജീവിതം പോലെ ഭരിമത്താവും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ടേ സുബാഹാറുള്ള കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്കഹത്തൊക്കെ വിദ്യനാ പറഞ്ഞത് എന്റെ മകളെ നിനക്ക് ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തു തന്നു ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിനക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു എന്നാ കൂട്ടിച്ചേർന്നാ പിന്നെ രണ്ടു വന്നാ പിന്നെ രണ്ടില്ല നല്ല ചായപ്പൊടിയും തിളക്കുന്ന വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും പാലും കൂട്ടി ചേർത്താൽ അതിന്റെ പേര് പിന്നെ ചായ ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ ഫാമിലി പിന്നെ ഒരു പേരാ പിന്നെ പഞ്ചസാര ചായ അങ്ങനെ വേറെ പറയലില്ല ഇതുപോലെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു എന്നാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിക്കാഹിന്റെ വചനം തന്നെ അവൽ തുനിക്കാഹ അവളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടില്ല രണ്ടാൾ വന്ന പിന്നെ അവളങ്ങനെയാക്കി ഇവരിങ്ങനെയാക്കി എന്ന് പറയല്ല രണ്ടു വന്ന ആ ചിന്ത വേണം ദമ്പതികൾക്ക് ഭര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടല്ല രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന ചിന്ത വേണം അതാണ് ഹുന്ന ലിബാസുല്ലക്കും അന്തും ലിബാസുല്ലഹുന്ന നിങ്ങൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ നിങ്ങളെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് വസ്ത്രം എന്താണ് അവനവന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു വിഷയ വസ്തുവാണ് വസ്ത്രം ഭാര്യയുടെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവളാണ് ഭാര്യ അവർക്കിടയിൽ ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റം ഭാര്യ പറയരുത് ഭാര്യയുടെ കുറ്റം ഭർത്താവ് പറയരുത് പരസ്പരം അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെയാണത് ഉന്ന ലിബാസുല്ലക്കും അന്തും ലിബാസുല്ലഹുന്ന സ്ത്രീകളും പൊതുവെ ഒരൽപ്പം മാനസികമായി പാവങ്ങളാവുന്ന ദുർബലന്മാരാണെന്ന് എനിക്ക് വിഷമം വേണ്ട ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയും ശേഷിയുണ്ട് അവര് 
കുറച്ച് പാവങ്ങളാണ് ആ ഒരു പാപത്തരം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അവരോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ പോകും അപ്പൊ നല്ല ക്ഷമ വേണം ഭർത്താക്കം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരടുത്ത് പിന്നെയും ചെറിയ വികൃതി എല്ലാം കളിച്ചു കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചു കുട്ടികളെങ്ങനെയാ അവരെ നല്ല മനസ്സാണ് മനസ്സ് രണ്ടു കുട്ടികൾ തമ്മിൽ സുഖാനുള്ള രണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തല്ലുണ്ടാകുന്നത് കണ്ടാലേ ഇന്നലെ ഞാന് എന്റെ അനുജന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കല്യാണ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കറക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു മകന്റെ മകൻ പറഞ്ഞ് ഞാനും പോരുന്നത് അപ്പൊ അവനങ്ങ് കൂട്ടൽ ആവശ്യമുണ്ട് അവന്റെ ഉമ്മ ഉള്ളത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് അവനും കൂട്ടൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ അനുജന്റെ മകൻ വേറെ കുട്ടിയുണ്ട് ഞാനും പോരുന്നു ഞാൻ അവന്റെ അത് പെർമിഷൻ കിട്ടണോ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടണോ അപ്പോ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറയുന്ന ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകല്ലേ അവിടെ എത്തിയ രണ്ടാൾ കൂടി തല്ലുണ്ടാക്കും തല്ലുണ്ടാക്കിയ മറ്റേ പെണ്ണു പെൺകുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടി പോകും അവന്റെ ഉമ്മയില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റൂല അപ്പോ കരിയാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താ അവന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റേ കുട്ടി പോകുന്നതിലുള്ള വേദന കൊണ്ട് കരിയാണ് പക്ഷെ കരിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ തല്ലുണ്ടാക്കും രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളും ലോകിയക്കാരാവും മൂന്നാമത്തെ വെച്ച് പിന്നെയും തല്ലുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ അവരെ മനസ്സ് വളരെ ലോലമാണ് ഇതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളെ മനസ്സ് വളരെ ലോലമാ അവരെ മനസ്സ് പകയും വലിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നല്ല തലേന്ന് മുഴുതിരിയുന്ന സൈസ് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവളോട് പകയും വെച്ച് മുഖവും കറുപ്പിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആയിസ ബിഹുദിനോട് ആയിസ നിനക്ക് എന്നോട് നല്ല തൃപ്തിയുള്ള സമയം എനിക്ക് വേറെ മനസ്സിലാവും വെറുപ്പുള്ള സമയം വേറെ തിരിയുന്നു എങ്ങനെ എന്നോട് നല്ല തൃപ്തിയുള്ള സമയത്ത് നീ പറയാണ് സത്യം അങ്ങനെയാ നീ സത്യം ചെയ്യുക നീ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച സമയാണെങ്കിലോ നീ ലാവർ അബ്ബി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറയും എന്റെ പേരെന്ന് അറിയൂല അല്ലേ നബി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നബിയെ പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് തങ്ങളെ വെറുക്കൂല ഒരിക്കലും വെറുത്തിട്ടുമില്ല ഞാൻ പേര് മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കൂല ഇത് തന്നെയാണ് ഏത് പെണ്ണുങ്ങളെയും സ്വഭാവം അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ വെറുക്കൂല ഭർത്താവിനോട് അവർക്ക് മനസ്സിന് വിഷമം വരല്ല എപ്പോഴാ അവന്റെ ടെലിഫോണിൽ വേറെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കണ്ടാലാണ് ഒരു വേറെ ഒരു ഫോൺ പെണ്ണിന്റെ മെസ്സേജ് കണ്ടാലാണ് വേറൊരു പെണ്ണിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാലാണ് കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ വിട്ട് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങേറ്റത്ത് സ്നേഹമാണ് ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമെന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഇതുപോലെ സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നോടൊരു സ്ത്രീ മസല ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് എന്താണ് എന്റെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോണിൽ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഭർത്താവിനെ കുറച്ച് കശക്കി അപ്പൊ ഭർത്താവ് എന്തോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വാചകം കൊണ്ട് തലാക്ക് പോകുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ ഉപദേശിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ മെസ്സേജ് നിനക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല നീ എന്തിനു നോക്കിയത് ഞാൻ നോക്കിയത് ഉസ്താദെ കണ്ടുപോയതാണ് അവനെ കണ്ടുപോയാ നീ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ ഇന്ന് നീ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു എന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ നിനക്ക് മറുപടി തരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരു അന്യ പുരുഷനെ വിളിച്ച നമ്പർ നിന്റെ ഭർത്താവ് കണ്ടാ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചൂടെ അയാൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഭർത്താവിനൊരു മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴേക്ക് നീ ആ ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണോ അദ്ദേഹവും അവളും തമ്മിൽ വല്ല ബിസിനസ്സും ഉണ്ടോ വല്ല തൊഴിലുണ്ടോ മറ്റ് ബന്ധമുണ്ടോ നിനക്കറിയില്ലല്ലോ നീ എന്തിനു ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണം ഒരിക്കലും ഭർത്താക്കന്മാരെ സംശയിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാകരുത് ഭാര്യമാരെ സംശയിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാകരുത് പരസ്പരം വിശ്വാസം വേണം സുഹാനല്ലാ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ എനിക്ക് കത്തയച്ചു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായ പെണ്ണാണ് അവൾ എഴുതുകയാണ് എനിക്കും ഭർത്താവിനും നല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം എത്രയോ കാലമായി ഒരു ദിവസം രാത്രി സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതിനിടയിൽ ഭർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വിവാഹിതയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ പഠി
അതാ കർക്കശമായി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരന്യപുരുഷന്റെ പഠിക്കുന്ന കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈ തൊട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്റെ ഭർത്താവിന് നേരത്തെയുള്ള സ്നേഹം തരാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കത്തയച്ചത് ഞാനിത് പറയട്ടെ അവൻ ചോദിച്ചത് തെറ്റ് ഈ പെണ്ണ് മറുപടി പറഞ്ഞതും തെറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ഒരാളും ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ നിങ്ങൾ ചിക്കി കുത്തി ചുഴന്ന് അന്വേഷിക്കരുതേ ആ അന്വേഷണം കൊണ്ട് നിനക്കെന്താ കാര്യം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ എന്താണ് കാര്യം ഭാര്യ ഭർത്താവ് വല്ല തെറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് എന്താണ് കാര്യം അത് രണ്ടും നിങ്ങളോട് കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ല വല്ലവനും വല്ല തെറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബിനോട് തോപ ചെയ്തവൻ നന്നായി കൊള്ളണം അവള് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളും റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തോപ ചെയ്ത് നന്നായി കൊള്ളണം ഭർത്താവ് അത് ചുഴന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയും അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഈ മറുപടിയാണ് കിട്ടിയത് അതിന്റെ ശേഷം നേരത്തെ പോലെ മനസ്സിന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാരാണ് ഈ മുസീബത്ത് വലിച്ചുണ്ടാക്കിയത് അള്ളാന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ത്തതിന്റെ തകരാറാണ് കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കരുത് ഭര്യാഭർത്താക്കന്മാര് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണം ഭാര്യമാർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന വാചകമല്ലാതെ ഭർത്താക്കന്മാര് പറയരുത് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഫാമിലി സംഗമം തന്നെ പരിപാടി സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ പല നാട്ടിന്നും കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും സ്ത്രീകൾ ഫാമിലി സഹിതം വന്നു പുരുഷന്മാർ വേറെ സ്ത്രീകൾ വേറെ അതിന് ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ബി വി ഐസുറോഹു എന്നാ ഹജിരു പോയി നബി സല്ലാഹുരി നിങ്ങളെ കൂടെ കുറെ അങ്ങട്ടെത്തിയപ്പോ ഐസ ബീവിക്ക് മെൻസസ് ഉണ്ടായി ഐസ ബീവിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി എന്താ ഐസ കരയുന്നത് മെൻസസ് ഉണ്ടായോ മക്കൾക്ക് മുഴുവനും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ അള്ള വെച്ചൊരു സംഗതിയല്ലേ അത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളേ മെൻസസ് അതിന് നീ കരയണോ കരയണ്ട ആ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മളാണെങ്കിലോ ഹജ്ജിനെ അരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ നിന്നെയും കൂട്ടി പോയാ ഞാൻ കൂടുങ്ങോ അപ്പൊ മുതൽക്ക് ബേജാറാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് കുറെ ഗുളിക വാങ്ങി കൊടുത്ത് സുബാനല്ലാതും കൊണ്ട് കുൽമാരായി പ്രശ്നമായി ആരോഗ്യം നശിപ്പിച്ച് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്ത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല നീ എന്തിനു കരയണം പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും നിനക്ക് ചെയ്യാനോ നിനക്ക് അറഫയിൽ നിൽക്കാം മിനെ പോകാ കല്ലെറിയ അതുപോലെ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യവും നിനക്ക് ചെയ്യാനോ ഹജ്ജിന്റെ ഏത് കാര്യം ചെയ്തുകൂടാത്തത് ഇല്ല തവാഫ് തവാഫ് മാത്രം വേണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ തവാഫ് ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ എല്ലാം ചെയ്തൂടെ നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മളെ ആദ്യം അറിയാം പഠിച്ചോനെ തുടങ്ങിയോ തവാഫ് എങ്ങനെ ചെയ്യാ ആദ്യം തന്നെ അറിയാം ും മനസ്സമാധാനത്തിന് എതിരാകുന്ന വാക്ക് പുരുഷന്മാര് പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിന് സന്തോഷം കൊടുക്കും ഞാൻ വേദനയോടെ പറയട്ടെ യു എ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ച ഒരു നല്ല പ്രഗൽഭനായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുന്റെ വൃത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് മകള് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീ നല്ല ഉദ്യോഗമുള്ള സ്ത്രീ മകളെ ഭർത്താവ് വല്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഡോക്ടറോ നല്ല തസ്തികയിലുള്ള ആള് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ആ പെണ്ണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി നേരെ പോയി ഒരു ട്രെയിനിന് ഓടി വരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് ചാടി ആ യുവതിയായ പെണ്ണങ്ങ് കഷ്ണമായി മരിച്ചു പോയി കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കാലും തെറിച്ചു പോയി മുലകുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാല് രണ്ടും തെറിച്ചു പോയി കുട്ടിയെ ജീവനോടെ ബാക്കിയായി കാലുപെടുത്ത് ആളുകൾ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതൊന്ന് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ 
ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സന്തോഷകരമായ ചുറ്റുപാടില്ലാതിരിക്കുമ്പോ ദുർബലരായ സ്ത്രീകളിൽ ചിലരങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു ഓ സ്ത്രീകളെ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചിന്തിക്കരുതേ മംഗതലമുള്ള ശരീരത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ കാലകാലം ജഹന്നമിലാണേ നരകത്തിലാണേ ഹലാലാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണെങ്കിൽ കാലകാലം നരകത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ കാലം നരകത്തിലാണ് നരകമെന്നത് ചെറിയ സംഗതിയല്ല കേട്ടോ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ സിറാജ് ഉദന്റെ ആളായത് കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ സ്ത്രീകളല്ലേ ആളെ വിളിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു സിറാജ് ഉദാദിന്റെ കുറ്റിയാടിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് വന്നു ബർക്കത്ത് കിട്ടാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ കുറ്റിയാടിച്ചു നോക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് മഹല്ലിൽ സുന്നികൾ കൊറ്റ പള്ളിയില്ല മദ്രസയില്ല ഓക്ക ജമാത്തുകാരും മുജാഹിദികളും പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു സുന്നിയുള്ള പള്ളിയാണ് എല്ലാവരും കയ്യിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഓല ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു മദ്രസ പത്തൊമ്പത് അതേ ഓല ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് ജുമായ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതേ പദ്ധതി തന്നെ തീർത്തും അതിന്റെ ശേഷം അറുപത്തഞ്ചോളം പള്ളി അള്ളാഹു തന്നെ തന്നു മുപ്പത്തഞ്ചോളം മദ്രസ തന്നു ഒമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ തന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ തന്നു സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് കോളേജ് തന്നു കോളേജ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് തന്നു അതുപോലെ ഖുറാമൻ പടമാക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കോളേജ് തന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നു ഇപ്പൊ പതിനയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പത്തായിരത്തോളം കുട്ടികൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അൻപതോളം സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് സിറാജുലത കാണാത്തവരൊക്കെ സിറാജുലത കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീദ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു വഴി തുറന്നു ഞാൻ ആരെയും കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹനെ കണ്ടിട്ട് മാത്രം തുടങ്ങിയതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നേർച്ചക്ക് വലിയ ഫലം തന്നു ആ ഫലം കാരണത്താൽ വലിയ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാനൂരിൽ മാക്കൂൽ പീടികയിൽ മക്ക കയക്കിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അലിഹാജിയുണ്ട് മൊയ്ദുഹാജി മൊയ്ദുഹാജിയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഏർപ്പൻ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കല്ല് പല്ലോട്ട് കല്ല് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് മുടി ചെയ്യുമ്പോ ഏർപ്പിൻ വിഴുങ്ങിപ്പോയി ഡോക്ടർമാര് വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഒരു സംഖ്യ സിറാജിൽ നേർച്ചയാക്കി ഏർപ്പിന് കയറി കയറി വന്ന് വായിലൂടെ അങ്ങ് പുറത്തു പോയി അവരൊന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നേർച്ച കിട്ടും സിറാജിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ ഒരു മാസത്തിൽ നേർച്ച കിട്ടും പക്ഷെ എഴുപത് ലക്ഷം റുപ്യാണ് ചെലവ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കണ്ട അല്ലെ കുറെ എങ്ങും തരായി മതിയാവൂല നമ്മുടെ സിറാജ് ഉദയുടെ റസീവർ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇനിയും ഷാല മൈസൂരിലും വരും നിങ്ങളൊക്കെ മാസത്തിൽ നിന്നും പരിശക്തി കൊടുക്കണം പുരാമന പടാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തീയേ ആ ആ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് റസീവർ മൽപ്രകാരനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ സിറാജ് ഉദിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് പല സ്ത്രീകളും വിളിക്കും ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കളില്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നിക്കറ എനിക്ക് കൊടുക്കലുണ്ട് പുല്ലൂക്കരന്റെ അബ്ദുൾ റഹീം ഹാജി ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലായിട്ട് മക്കളില്ല എന്ന് നിക്കറ എനിക്ക് കൊടുത്ത ആ കുട്ടി ഉണ്ടായി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പേര് വെച്ച് എന്റെ പേര് എന്ന് വെച്ചതാ അങ്ങനെ എത്രയോ കുട്ടികൾ അള്ളാഹു തല കൊടുത്തു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പേര് വെച്ച് അയാളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊല്ലത്തുള്ള വേറൊരു ആളുടെ അയാളോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പൊ മക്കളില്ലാത്തവരോട് നിക്കറ എനിക്ക് കൊടുത്തു സ്ത്രീക്ക് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്ത്രീ പിന്നെയും വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ടോട് ഉസ്താദ് എനിക്കിപ്പോ മക്കളായിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ അള്ളാഹു തരത്തെ നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ കൊടുക്കുന്നവരല്ലാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച് കിട്ടും അതിന് കാരണമാണ് കാരണം കൊടുക്കുന്നവരല്ല അത് ഉറപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ ഇനി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു നല്ല പരിപാടി ആ മരിച്ച കബറിലെത്തി ഉടനെ പ്രസവിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മക്കളില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ഇവള് മരിച്ചാ മരിച്ചാ നീ കുട്ടി ഉണ്ടാവോ ഇവളെ പ്രശ്നം എന്താ കുട്ടി ഇല്ലാത്തതാ കുട്ടി ഇല്ലാത്തതിന് മരിച്ചാ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലർക്കുള്ള ഒരു ദൗർബല്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ
ആ പൂച്ച എലിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി മനുഷ്യന്മാരെ മുന്നിന്ന് എലിയെ പിടിക്കാനാ ഓടി അവസാനം എലി തെറ്റിക്കളിഞ്ഞ് എലിയിൽ കിട്ടിയില്ല പൂച്ച ആത്മഹത്യ ചൂലിട്ടോ മൂപ്പര് പിന്നെയും പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കാത്തു പോയി ഇതിറങ്ങുന്നവരെ കാത്തു കാരണം പൂച്ചക്ക് വിവരമുണ്ട് ആ വിവരം കൂടി ഇല്ലാതായി പോയി ആത്മഹത്യന്റെ മനുഷ്യന് തോറ്റവൻ വീണ്ടും പഠിക്കുക കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞവൻ വീണ്ടും കച്ചവടം ചെയ്യുക തൊഴിൽ പോയവൻ വീണ്ടും തൊഴിലെടുക്കാൻ നോക്കുക അതേ ഭാര്യ പോയവൻ വേണ്ടൊരു മറ്റൊരു ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും പൊറത്തും ജീവിക്കണം മുഴുവൻ അമ്മോഹെങ്കിൽ നാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇന്നാലില്ല പറയുന്നവൻ പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം അവർക്കാണ് ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവം ക്ഷമിച്ചാൽ മോഹനക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ആരാണ് അസിയ ബീവി ഫിറാവുൻ കൊണ്ടുപോയി നിലത്ത് കിടത്തിയിട്ട് കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ ആണിയടിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞ മഹതിയല്ലേ വൈത്തം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വീട് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വർഗം നേടിയ ആസിയ ബീവിയുടെ പ്രതിഫലം ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് അയ്യൂബിന് അലൈഹിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു തോലിന്റെയും എല്ലിന്റെയും മദ്യത്തിൽ വല്ലാത്ത വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞിരുന്ന രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അയ്യൂബിന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പരസ്പരം അകലരുത് പരസ്പരം അകന്നു പോകരുത് കുറ്റം പറയരുത് അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം അതാ അകന്ന് കുടുംബം തകർക്കരുത് നല്ല ക്ഷമയോടെ കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം വേറൊരു വാചകം കൂടി നിക്കാഹിന് ബിന്നി എന്റെ മകളെ ഞാൻ നിനക്ക് ഇണയാക്കി തന്നു ജോഡിയാക്കി തന്നു ഇണയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നില്ലേ മറ്റേന് പ്രസക്തി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ ഒരു ചെരുപ്പൂടിയെ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചോദിക്ക ഈ ചെരുപ്പിന് എത്രയാ വില ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയാ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് വാങ്ങി നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ചെരുപ്പ് മാത്രല്ല രണ്ട് ചെരുപ്പാ തരുന്നത് ഒന്ന് പലത്തിനും ഒന്ന് എടുത്തു ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാ അതേ സമയത്ത് ഒറ്റ ഒരു ചെരുപ്പ് അയിമ്പ ഉറപ്പിക്കാൻ ആരോ വാങ്ങോ അതിന്റെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് പ്രസക്തി ഇല്ല അതാ ജോഡി അതാ സൗജി അതാ സബ്ജി തുക്ക നിനക്ക് ഞാൻ ഇണയാക്കി തന്നു ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഈ ബോധത്തോടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ജീവിക്കണം പരസ്പരം സഹിച്ചും പൊറത്തും ജീവിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ പരസ്പരം അകലാൻ പാടില്ല പരസ്പരം ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഭാര്യമാരെ ചീത്ത പറയുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടാകരുത് ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരറിവ് കുറവാണ് സ്വന്തം മക്കളോട് ഉപ്പാന്റെ കുറ്റം ഇങ്ങനെ എന്റെ ബാപ്പ അങ്ങനെ ബാപ്പ അങ്ങനെ എന്റെ ബാപ്പ അങ്ങനെ സുബാനുള്ള ഈ മക്കൾക്ക് ഉപ്പാനോട് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവനൊന്നും കൊള്ളൂല ഇതേപോലെ ചില പുരുഷന്മാരുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളോട് ഭാര്യയുടെ കുറ്റം പറയും ആ മക്കൾക്ക് പിന്നെ ഉമ്മാനോട് ബഹുമാനം ഉണ്ടാവൂല മക്കളോട് എപ്പോഴും ഉമ്മാന്റെ ബഹുമാനം പറയണം ബാപ്പ ബാപ്പാന്റെ ബഹുമാനം പറയണം ഉമ്മ അപ്പോഴേ ഈ മക്കൾക്ക് ബാപ്പയോടും ബഹുമാനം ഉണ്ടാവൂ അപ്പോഴേ ഉമ്മയോടും ഉണ്ടാവൂ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആയിരക്കണക്കിന് സീഡികളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സീഡികൾ കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ വാങ്ങി കേട്ടോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകണം ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം ഞാനൊരു ചരിത്രം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇബ്രാഹിമുൽ ഹബാസ് മരുഭൂമിയിലൂടെ എങ്ങനെ പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ ഒരാഗ്രഹം റുമ്മാം പഴം തിന്നണം റുമ്മാം കിട്ടി പക്ഷേ പുളിച്ചിട്ട് തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ല പുളിച്ച കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് റുമ്മാൻ പഴം പുളിച്ചിട്ട് തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ പഴവും അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഹബാസ് നിങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു കുറെ അകലയെത്തുമ്പോ ഒരാളൊരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നു കിടന്ന മനുഷ്യനെ വലിയ കടന്നലുകളും തേനീച്ചകളും വന്ന് കുത്തുന്നു വല്ലാതെ കുത്തി വേദനിപ്പിക്കുന്നു അത് കണ്ടപ്പോ ഇബ്രാഹിമുൽ ഹബാസ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു 
എന്നിട്ട് അസലാം എണീക്കും സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തുകിട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയുന്ന വേലയ്ക്കും അസ്സലാം യാ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമെ വേലയ്ക്കും അസ്സലാം ഇബ്രാഹിമിൽ ഹവാസ് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ പേരൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു നിങ്ങള് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റക്ക് എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് ഭയപ്പെട്ട ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിയാത്തതൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതി അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളഹനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോ അള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമു തരും അത് വെറും പഠിക്കുന്ന ഇൽമു മാത്രമല്ല ശരിക്ക് നല്ല ജീവിതം നയിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമു തരും വയ്യു അല്ലി മുക്കുമൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സദസ്സിൽ കവറ് സംഭാവനക്ക് വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യും നാളെ മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വയ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വരാനും ദ്വയ നടത്തി തരാനും ഒക്കെ ആയുസും ആരോഗ്യവും തൗഫീക്കും ധാരാളം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതൊരു കേവലം ഒരു സാധാരണ പണ്ഡിതനല്ല ഇനി ഇതിനായി ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ഓതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് എത്തിയും കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരങ്ങൾക്ക് കിണർ ഒഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ വിദേശത്തും നാട്ടിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് വേറെ ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹോടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരും കവർ വാങ്ങി നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തേക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയപ്പെട്ടാൽ അറിയാത്തതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ വലിയ മഹാനാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് ഇയാൾക്കല്ല ഈ കുത്ത് തീർത്തും കിട്ടുന്നത് തേനീച്ചന്റെ കുത്ത് കടന്നലിന്റെ കുത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹവാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനമുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നില്ലോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അള്ളഹാനോട് വേറൊന്നും കൂടെ ഈ ഈച്ചയുടെയും തേനീച്ചയുടെ കടന്നലിന്റെ കുത്തൊന്നും ഒഴിവാക്കി തരാൻ അള്ളഹാനോടൊന്ന് വേറൊന്നും കൂടെ അപ്പൊ മൂപ്പര മറുപടി ഇബ്രാഹിം നിങ്ങളും അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വേറൊന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ റുമാൻ പായത്ത് ആഗ്രഹമൊന്നും എനിക്ക് തരണ്ട നിങ്ങൾ ഈ റുമാൻ പായത്ത് നശിച്ചിട്ട് അവസാനം ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് അതും വലിച്ചതിന് വരികയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹിനോട് വേറൊന്നും അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹമൊന്നും എനിക്ക് തരണ്ടാന്ന് വേറൊന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഇബ്രാഹിമേ റുമാം പഴത്തിന്റെ കുത്ത് വല്ലാത്ത വിഷമമുള്ള കുത്താണ് ഈ കടന്നലിന്റെ കുത്ത് നല്ല രസമുള്ള കുത്താണ് കടന്നലിന്റെ കുത്ത് നല്ല രസമുള്ള കുത്താണ് റുമാം പഴത്തിന്റെ കുത്ത് വലിയ വിഷമമുള്ള കുത്താണ് എന്താണത് പറയാണ് ഖുർആാനിൽ കണ്ടില്ലേ അല്ല പറയുന്ന് കയ്യാമത്ത് നാളിൽ സർവ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചയം നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും കേട്ടോ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യമാണ് നല്ല പഴുത്ത നല്ല മധുരമുള്ള റുമാനാണ് തിന്നതെങ്കിൽ ഓരോ റുമാനിന്റെ മണികൾക്കും ചോദ്യമാണ് ഞാൻ നല്ല മധുരമുള്ള റുമാന് തന്നില്ലേ നീ അത് കഴിച്ചില്ലേ നീ എനിക്കെന്ത് ശുക്രു ചെയ്തു നന്ദി ചെയ്തു എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ റുമാനിന്റെ മണിയെ കുറിച്ച് ചോദ്യമാണ് അതേ സമയത്ത് എന്നെ കുത്തുന്ന ഈ കുത്തില്ലേ ഇത് നല്ല രസമുള്ള കുത്താണ് ഇവിടെ ഈ കുത്ത് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമാണ് ഇവിടെയുള്ള മുസീബത്തിനൊക്കെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമാണ് അപ്പൊ ഈ കുത്ത് നല്ല രസമുള്ള കുത്താണ് റൊമാനിന്റെ കുത്ത് വില വലിയ വിഷമമുള്ള കുത്താണ് ഏതുപോലെ സുഖപ്രസവം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസവം ഉണ്ടാവോ സുഖപ്രസവ പ്രസവം കുടിക്കില്ല സുഖപ്രസവ അങ്ങനെ സുഖമുള്ള പ്രസവം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതാ സുഖപ്രസവം സുഖപ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുട്ടീനെ കിട്ടുന്ന പ്രസവം അതാ സുഖപ്രസവം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടീനെ കിട്ടുന്ന പ്രസവം അത് സുഖപ്രസവ കുട്ടിയില്ലെങ്കിലോ കുട്ടിയിലെ സുഖപ്രസവല്ല ഇതുപോലെ 
ഈ ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ കഠിന വേദന സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ കുട്ടിയെ കിട്ടാനല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ എന്ത് ഞെരിക്കമുണ്ടോ എന്ത് പ്രയാസത്തിന് ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം അള്ള പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് ദുസ്വഭാവത്തിന് ക്ഷമിച്ചാലും ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചാലും ഏത് ദോഷത്തു നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചാലും എന്റെ യുവാക്കളെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മദ്യപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മദ്യപിക്കാതെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ പലിശ വാങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ പലിശ വാങ്ങാതെ നമ്മൾ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവര് സുബിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് സുബിക്ക് കലാകാതെ നിസ്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തെ പിടിച്ചു ബന്ധാക്കി വെക്കുന്ന ക്ഷമ അതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ക്ഷമ ബാപ്പ മരിച്ചാലും ഉമ്മ മരിച്ചാലും ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും ഭാര്യ മരിച്ചാലും മക്കൾ മരിച്ചാലും നെഞ്ഞത്തടിക്കാതെ നിലത്ത് വീണുരുളാതെ തലയിലെ മുടി പറച്ചിടാതെ റബ്ബ് തന്നത് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന നിലക്ക് തൃപ്തിയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ അത് പറയുന്ന മനുഷ്യർ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചിന്തിക്കരുത് അനാവശ്യം പറയരുത് ക്ഷമയോടെ ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരേ നിങ്ങളറിയോ ഹബീബായ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള നേതാവല്ലേ പക്ഷേ ആ ലഭിതങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആ മയ്യത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചതാണ് സ്വന്തം തന്നെ മരിച്ചതാണ് ആ മയ്യത്തിങ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് സാധാരണ ആര് മരിച്ചാലും മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറുള്ളത് അത് തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ശരി ഒരു മഹാൻ ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിന് വേണ്ടി അവരെ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിർത്തേണ്ടത് സഹാപത്തിന്റെ കാലത്ത് ആര് മരിച്ചാലും റസൂറുള്ള ഇമാമത്ത് നിൽക്കല് മക്കളല്ല ഭർത്താവല്ല അതേ ബാപ്പയല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് നിൽക്കാറുള്ളത് കാരണം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവർ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരെ മയ്യത്ത് സ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിർത്തലല്ലേ അതബ് അങ്ങനെയാണ് ലോക മുസ്ലിമീകളൊക്കെ നടത്തി വരുന്നത് ലോകമെമ്പാടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ പുത്തൻവാദികൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ എത്ര വലിയ തങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആലിമുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ പിളിയാ നിക്കണ്ട എന്നൊരു പുതിയ മസാല മസാലയല്ല മസാല അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ആ നിൽക്കണ്ട എന്നൊരു പുതിയ മസാല അതി ദീനല്ല കേട്ടോ മക്കൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് ബാപ്പക്ക് അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാരം വലിയ മഹാന്മാരുണ്ടാകുമ്പോ അവര് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാ വേണ്ടത് ഏതുപോലെ എന്നറിയോ കുറ്റിയാടി പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് ഞാനെന്നൊരു സങ്കല്പം അവിടെ ഇമാമത്തിൽക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കാണ് പക്ഷെ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കയറി ഇങ്ങ് വരുമ്പോ അധികാരിക്ക നിങ്ങൾ വെക്കലുന്നോ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ആ അധികാരം ഉസ്താദിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അതിന്റെ പേരാണ് അതബ് അതപുണ്ടാകുമ്പോഴാ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെത്തല് അത് പക്ഷേ പുത്തൻവാദികൾക്ക് അതബല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് സുന്നികളും പകർത്തണ്ട അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മുമ്പിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചപ്പോ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നബിതങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്റെ കാരണം അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ച മയ്യത്താണ് ആ മയ്യത്തിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല അള്ളാന്റെ റസൂല് മാറി നിന്നിട്ട് പറന്ന് വിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള മയ്യത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്
കേൾക്കണം ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചാൽ അള്ളോഹുവിന്റെ റസൂർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റസൂറുള്ളാന്റെ മയ്യ സംസ്കാരം പോലും കിട്ടാത്ത നിലക്ക് അവന്റെ മരണം അതപ്പതിച്ച മരണമായി പോയി അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെ എന്തു വന്നാലും ആത്മഹത്യ എന്നൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുതേ ക്ഷമയോടുകൂടെ ജീവിതം നയിക്കണം ഇന്നമായും ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രതിഫലം ആ ക്ഷമയാണ് ആവശ്യം അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് അവർ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വലിയ സ്ഥാനം കൈവരിച്ചത് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ സയ്യദിന് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഇഷാദിരിച്ച വധുവോടുകൂടെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം സ്വീകരിച്ചു എത്ര ക്ഷമ വേണം എത്ര ക്ഷമ വേണം വരുതല്ല വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഒരു കുട്ടീനെ ദർശിൽ കുട്ടി പഠിക്കുമ്പോ കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നോക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് ഗോതമ്പത്തിന്റെ ഉമ്മിന്റെ പത്തിരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊണക്കപ്പത്തിരി മൊഹീദീശിന്റെ റൂമിന്റെ അടുത്ത് നോക്കും മൊഹീദീശ് നല്ല നാടൻ കോഴി ഇങ്ങനെ തുന്നുന്നു ഉമ്മ ചോദിച്ച എല്ലു സ്ഥാത ഇതെന്ത് പണിയാ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഈ ഉണക്കപ്പത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എ ക്ലാസ് ചിക്കൻ അപ്പൊ മൊഹീദീൻ ശിഹൃതി ആ കോഴിയുടെ മുള്ളുകൾ കോഴിയുടെ എല്ലുകൾ എല്ല കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി പറയുന്നു പഠിച്ചവന്റെ അനുമതിയോടെ എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കടാ കോഴിന്റെ മുള്ളോട് കുകന്നെ കൂക്കി പാറപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ ഉമ്മാ നല്ല ക്ഷമയോടെ അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് നല്ലെണ്ണ ക്ഷമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നതായിരുന്നു ഇവരങ്ങളെ മോനും നല്ലെണ്ണ ക്ഷമിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു ഉഷാറാട്ടെ അപ്പ നമുക്ക് കോഴി കൊടുക്ക ഇപ്പൊ പറ്റൂല ഇപ്പൊ കൊടുത്താൽ കുട്ടി നന്നാവൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷമ വേണം അതിന് ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരോട് പറയട്ടെ ഏത് മരങ്കോച്ചെന്ന തണുപ്പിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സുബീഹികളാകാതെ നിസ്കരിക്കണേ സുബി നിസ്കരിക്കാത്തവന് ക്ഷമയില്ല അവന് ദീനില്ല അവന്റെ ജീവിതം തകർന്നതാണ് അവന്റെ ജീവിതം തകർന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ലേ ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത മോമിനാവോ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയൽ വിജൂബാണ് നമുക്ക് ആർക്കും സലാം പറയൽ വിജൂബില്ല പള്ളിയിൽ മിമ്പർ അസ്സലാ വേണിക്കും മിമ്പറിന്റെ മോൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് വിജൂബില്ല സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ സലാം പറയൽ ഒരിക്കലും വിജൂബില്ല പറഞ്ഞാ മടക്കൽ വിജൂബാണ് നിർബന്ധമാണ് പറയൽ വിജൂബാകുന്ന സലാം ആരോടാണ് അത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടാണ് അത് നിസ്കാരത്തിലാണ് അതാണ് അതേ റസൂറുള്ളാക്ക് സലാം പറഞ്ഞാലോ എവിടുന്ന് സലാം പറഞ്ഞാലും അവിടുന്ന് അത് കേൾക്കും അത് മടക്കും ഞാൻ എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കും എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കും അത് മടക്കാനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെയ്തു തരും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ എഴുന്നേറ്റം എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഒരു സലാമി ജമാത്തിന്റെ മൂമിനികൾ വെറുതെ സലാം പറയല്ല സലാം പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കേൾക്കും മടക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വന്നാഹുന്ന സലാം പറയണം പക്ഷെ അതൊരു സലാം സാധാരണ സലാം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈദുള്ള പെണ്ണിന് അത് പറഞ്ഞുകൂടാ നിസ്കാരത്തിലുള്ള സലാം അത് ആ ഹൈദുള്ള പെണ്ണിന് പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ നിസ്കരിച്ചുകൂടല്ലോ ശുദ്ധിയോടെ ബുദ്ധിയോടെ തിരിഞ്ഞു പറയേണ്
തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികള് അഞ്ചു നേരം സ്ഥലം പറയണമെന്നാണ് ഇനി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ നിന്റെ നേതാവിന് ഒരാള് സ്ഥലം പറയൂല എന്ന് നിനക്ക് അയാളോട് വെറുപ്പല്ലേ നിന്റെ ബാപ്പാക്ക് സ്ഥലം പറയൂല എന്ന് നിനക്ക് വെറുപ്പല്ലേ നിനക്ക് സ്ഥലം പറയൂല എന്ന് നിനക്ക് വെറുപ്പല്ലേ എന്നാ സുന്നത്തായ സ്ഥലം പറയാത്ത എന്റെ പേര് വെറുപ്പാണെങ്കിൽ അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ വകുപ്പില്ല കേട്ടോ അവൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് കൃത്യമായി സലാം പറയാത്തവനാണ് അവൻ റസൂർ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഹ മുസ്ലിമേ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യമായി റസൂ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയേണ്ട സമയത്ത് സലാം പറഞ്ഞോളണം പറയുമ്പോൾ ആരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് സലാം മടക്കാണ് കിട്ടിപ്പോയില്ലേ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഒരു നിധി അതിനേക്കാൾ വലിയ നിധി എന്താണ് ലഭിതങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു നിനക്ക് സമാധാനമുണ്ട് ആ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം അതിരാവിലെ തന്നെ കിട്ടിയവൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് ആ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് കഥാക്കാതെ നിസ്കരിക്കണേ മുസ്ലിമേ അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവിടുത്തെ കേൾവി സാധാരണയല്ല അവിടുത്തെ കാഴ്ച സാധാരണയല്ല അതിന് നൂറുകണക്കിന് ഹരീത് പറയാനുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആയ തോതാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ആ ഹബീബി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അവിടുത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കണം അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തായി ജീവിക്കണം അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കണം അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചു ൊഴിക്കണം എന്റെ യുവാക്കളെ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കണം ഇന്ന തങ്ങളോട് നമ്മൾ ഹൗദുൽ കൗസറിന് ചോദിക്കുന്നു കാരണം അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നാൽ കൗസർ തങ്ങൾക്ക് ഹൗദുൽ കൗസർ നിശ്ചയം തന്ന് കഴിഞ്ഞു നബിയെ ദശക്കണക്കിന് തഫ്സീറുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു സൂറത്ത് മാത്രം ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം പാത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സീഡ് കിട്ടുമ്പോ വാങ്ങി കേട്ടോളൂ അതിൽ ഞാൻ ആ തഫ്സീറുകളൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു തഫ്സീറാണ് അടുക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കും ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു സാധാരണ നേതാവല്ല നമ്മള് മരിച്ചങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മത്തുകളായ നമ്മളെയും കാത്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അത് അവിടുത്തെ റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറഞ്ഞ എന്റെ അനുയായികൾ എനിക്ക് സലാസിയൊല്ലി എന്റെ അനുയായികൾ എന്നെ അനുസരിച്ച എന്റെ അനുയായികൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ അനുയായികൾ എന്ന് മൈസൂരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അനുയായികള് അതേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അനുയായികള് ലോകത്തിന്റെ എമ്പാടും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അനുയായികള് അവരെയും കാത്ത് ഹരീബായ ലഭിതങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖവും കൈയും ഒക്കെ കഴുകിയവരല്ലേ ആ കഴുകിയ കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളുടെ മുഖത്തിനും കൈക്കും ഒക്കെ പ്രത്യേക പ്രകാശമുണ്ട് ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ വേറെ തന്നെ തിരിയും ഞാൻ ആ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും പാലിനേക്കാൾ വെളുപ്പുണ്ട് തേനിനേക്കാൾ മധുരമുണ്ട് 
ആ പാനീയം കുടിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും ഈ അവസരം തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ മുഖം കാണാൻ അവസരം തരണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ അവിടുന്ന് വിതരണം ചെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവിടുന്ന് അത് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഹദീബായെ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വിരോധികൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ തങ്ങള് തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു സാമ്പിളിന് പറയുകയാണ് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ പോയി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയല്ല അതാ സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് വിട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ ഈ മാനില്ല ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ മാസത്തെ മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രമായ അൽമനാറാണ് ഈ അൽമനാറിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായ വാക്ക് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ളാക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോലും എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയാണ് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പിഴവ് പറ്റിയെന്നാണ് പുത്തനാശയക്കാരൻ പറയുന്നത് ഓ മുസ്ലിമേ നീ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മുറുകപ്പിടി ചീമാനോടെ മരിച്ചോ പുത്തൻവാദിയായിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ വിരോധിയാകണ്ട അവിടുത്തെ സഫായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പുത്തൻവാദി വരുമ്പോ വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വരുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു പുത്തൻവാദികളോട് ഞാൻ പറയും നീ എന്റെ തീന് മാറ്റി മറിച്ചവനല്ലേ നിനക്കെന്റെ വെള്ളമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നാട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരും പെട്ടു പോകാതെ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് അബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുത്ത് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് റബ്ബ് കൊടുത്ത സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുത്ത് അലിമീകളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാതെ സയ്യിദന്മാരെ നിന്നിക്കാതെ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ച് കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച് ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ പരിഗണിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് അയൽവാസികൾക്ക് പരസ്പരം പരമാവധി നന്മ ചെയ്ത് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്ത് കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചനയില്ലാതെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി മുതലാളിയെ വഞ്ചിക്കാതെ തൊഴിലാളിയുടെ വേതനം കൃത്യമായി കൊടുത്ത് നീതി പുലർത്തി അള്ളാഹു എന്റെ രഹസ്യമറിയുന്നു അള്ളാഹു എന്റെ പരസ്യമറിയുന്നു എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയറാക്കി തക്കുവയോടെ ജീവിച്ചൊന്ന് മരിക്കണേ അതിന് പ്രചോദനം നൽകാനാണ് വാദിന്റെ സദസ് അതിന് പ്രചോദനം നൽകാനാണ് ഇൽമിന്റെ സദസ് ആൽമ് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സാരിഹികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങളെ മജിലിസിനെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കണേ റഹ്മാനേ ി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ പുതിയ കലണ്ടർ എല്ലാവരും ഓരോന്ന് വാങ്ങണം ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാവും സിറാജുലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പറക്കത്ത എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ അത് സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം സഹോദരന്മാരെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട اشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغلد پنو من مغل بي في فاطمة رضي الله عنها آ فاطمة بي في رضي الله عنها نيدا مغنان حسين رضي الله عنه حسين رضي الله عنه نيدا مغنان 
علي زين اللابدين رضي الله عنه زين اللابدين رضي الله عنه من مغنانا محمد الباقر رضي الله عنه محمد الباقر رضي الله عنه من مغنانا جعفر الصادق رضي الله عنه سبحان الله يندر نل سباب من لطنل يندر بلي مهان إمام أبو هنيفة الكوفي رضي الله عنه نال بدوه من نيمام نام التبكتي آن بلي مهانا إمام شافعي رضي الله عنه والعاد بحمان شاران إمام أبو هنيفة أنا في مذهب شافعي مذهب بلي مذهب مالك مذهب وقصت يمان إلام حقان يد بندر نال مسرقة تلان أدقني أدقني أنا سورت كل ذا الله بجنال مارقنا لان أدين ده إلام تلبي بقول القرآن وحديث مان نال مذهب حقان إحول يا أنا دي لغو غرنا سنساري كن ميليا أدو كترو كالم بارن جع إني كاريه مان إيري كتة أبو هني فردي الله إنه أذكم لا أبر ما أدري كن نمانا يا سيداني يا فروس هذا كردي الله إنه سبحان الله سباب عنك كنا وري سادس هذا سادس سيلو رالد بناسن جيغان ميليا ई पढ़ाचन जिगाना ताकत होती है, गिरता दिया है फिर उस आदिक रोज़ लाहौर वाले ने बोली, ऊपर के जाए फिर उस आदिक लाहौर ने पार पहिर जुल लिया, गिरता ही आड़ा दोनों, अब वो सामने ही किधर इंडियन ने जाए फिर उस आदिक लाहौर ने दोनों, यहाँ मलाने इंदा जिया कांडरी को में बोल कुले Jafar Sadi kalau lawan buat tu pun tak iron sorana ni guna itu akan guna tu. Ayat zaman kita pernah. Iron sorana ni guna tu. Amala ni amala lekik janda ni agak teruk orang cium ni je. Iron sorana ni ane yang guna tu. Aduh wangi. Subhanallah. Sorana ni ane yang wangi itu. Karena ada ke ilallah bukti, kenapa ada ilallah bukti seraja itu tidak betul. Kita kiri kalau main cuci, itu sampai mana buat tak? Allah dah nilai kalau buat pon dulu. Agenye, kalder lagi alu, itu sampai mana buat kari, ruur pengil buat kaji modal aku lelal. Parni bandu tu, dia farus sah dikro di Allah hu enu, ayram sorna nane yang mukun tu buitan kurtu ya ku. Sorna nane yang bangi ayat buih. Korai kaji jepo, buid buih sanji dirciti. Sornan ane yang dirciuti, ia kagak beja rai. Yang hel orang dah bangi, seri lalu. Melalui bangi sornan ane urut cipti, apa ru sahdi kalau lawan kanan mandu. Tenggelai, ini kengal perijai lagi. Di enda bulu ane sahdi ane dirciuti, nenggal sahdi ane marki urkalo. Jaya peru sahdi kalau ni kalau hendu berjumpa mana? Yang kodik tadi diri cewa ngar illa, manjen marangnya yang. Kodik tadi diri cewa ngulia, yang kodik tadi diri cewa ngar illa, dia perlu sahik kerja Allah nu diri cewa ngilia, amana ya dia perlu sahik kerja Allah kan ni ni, Subhanallah kodik kalau yang berdi, Khalifah diri mana cu. Barangan adikari diri mana itu? Yang di mana kondo galah yang itu? Adik adik itu nuri pedi. Ii mahaan ayat tanggal beliya swadi ina mulla bana ayal. Yang de barangan tini biasa niya gumohon nulla pedi. Jafar di Allah ni kallan diri mana itu? Menteri odu baru ni bulicu undu beranam. Menteri baru ni raja be bulikan da. Ah, tanggal itu jemputan saya ni jauh ni lya. Ibadat tu mundi rikki gayad. Jemputan ni raya ada buli kelam buli kiam bor da. Dah jauh berjaya tu nombor tu le. Ippam buli cundu beranam. Buli kiam poh ya per raja abe kotarat tu lula berodu beranju. Adem kairi banal. Enda talappa abu ni ane duduk pukumbo. Ninggal abu alat tu ya alat beti kolanam. ई महान बट्टा ना परन्तु उड़ते दे सुबहान अल्लाह अलग अलग कातिरी के अन्न कोटा रहते हैं जयफरु सादिक कर दियो लोग इन्हें भी न बुलिकान जन्म पो जयफरु सादिक कर दंगले बेरी आने कारण हम पी के रवादी हम मक्करबी में लल्लो वर्गीय वादी अल्लो सुन्नती जमात इन्हें नेदा बल्ले समाधान प्रेमी अल्ले जयफर Jafar Sadiq dengan la telah bertu dengan nukia ani rikigaya. 
പക്ഷേ സാധിക്കുന്നതോ എന്ന് കയറി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭരണാധികാരി കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു നേരെ ചെന്ന തങ്ങളെ കൈയിങ്ങ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കസേരയിൽ അവിടെ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് ഭരണാധികാരി മുട്ടും കുത്തിയിട്ട് നിലത്തവിടെ ഇരുന്നു സുബാനല്ലാ അവിടുത്തേക്ക് എന്ത് വേണം തങ്ങളെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ തന്നെ കയ്യും പിടിച്ച് ബഹുമാനാദരവോടെ യാത്ര അയച്ചു തിരിച്ചിങ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഭരണാധികാരി മറിഞ്ഞങ്ങ് വീണു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നിസ്കാര സമയം ഭരണാധികാരിക്ക് ബോധമില്ല ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ മന്ത്രി ചോദിച്ച് എന്താ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നല്ലല്ലോ നടന്നത് പോഴാണ് രാജാവ് പറയുന്നു നിങ്ങളറിയോ ആ തങ്ങളിങ് കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു പടുകൂറ്റൻ പാമ്പ് വായും പിളർന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നി എന്നെയും എന്റെ കൊട്ടാരവും പാമ്പ് വിഴുങ്ങുമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെ പെരുമാറി യാത്ര അയച്ചു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നല്ല ഞാൻ ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ പാമ്പിനെ കണ്ട പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ ജയഫുറു സാദിക്ക് തങ്ങളെടുക്കൽ വന്നു ദാബൂദുഹു എന്നു മൈസൂരിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്താ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു നല്ല വേദ പറയണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വേദ പറയാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എനിക്കതിനർഹതയില്ല ദാബൂദുഹ വലിയ വേദ പറയുന്ന മഹാനായിരുന്നു ജയഫുറു സാദിക്ക് തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എനിക്ക് വേദ പറഞ്ഞു തരണം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനല്ലേ ദാബൂദുത്തായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ ഇമാമാണ് ദാബൂദുത്തായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോരതങ്ങളെ നിങ്ങളെ വാക്കിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേദ പറഞ്ഞു തരണം ജയഫറു സാദിക്ക് തങ്ങളങ്ങ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദാബൂദുത്തായി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ നിങ്ങളെ വാക്കിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയല്ലേ ജയഫറു സാദിക്ക് തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു ദാബൂദുത്തായി ഞാൻ വലിയ പേടിയിലാണ് ബേജാറിലാണ് എന്റെ ബേജാറും പേടിയും എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉപ്പാപ്പയായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വരുമ്പോ എന്നെ കാണുമ്പോ ഞാൻ ആ ഉപ്പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന നിലക്ക് ഉപ്പാപ്പ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചില്ലെന്ന് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്താലോ ഞാൻ ആ പേടിയിലാടു ായുധങ്ങളോ ഈ മഹാനായ സയ്യിദ് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കഥ എന്താണ് അള്ളാ പേടിച്ചു കരയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള യോഗ്യതയും മറുകതയും പാണ്ഡിത്യവും എനിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മളെല്ലാം റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് ആ റബ്ബ് മാപ്പ് തന്നാല് രക്ഷപ്പെടും ആ റബ്ബ് കാരുണ്യം ചെയ്താല് രക്ഷപ്പെടും അവൻ ശിക്ഷിച്ചാലോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവൻ കുറ്റക്കാരനുമല്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് തെറ്റുകൾ പൊറുപ്പിച്ച് സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണം അതാഹു നമ്മുടെ മജിലിസുകൾ ജാപത്തുള്ള മജിലിസായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു വേദങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദ്വാക്കുത്തരൻ ലഭിക്കുന്ന മജിലിസായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ റബ്ബിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് അവൻ തന്ന ഭൂമിയിൽ അവൻ തന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും 
നമുക്ക് പറയാനൊക്കോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാനൊക്കോ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു സൽക്കർമ്മവും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കോ എനിക്കങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഇല്ല കേട്ടോ തെറ്റുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബ് അവൻ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള റബ്ബ് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ആശമറിയണ്ടാ നിരാശനാകണ്ട എത്ര തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവരാണെങ്കിലും നിരാശനാകണ്ട മനസ്സറിഞ്ഞവനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മാപ്പ് തരും അതല്ലേ പറയൂ നബിയെ എന്റെ അടിമകളെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകളെ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും ശരി നിരാശനാകല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ അടിമകളെ എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിരാശനാകല്ലേ അന്ന എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിരാശനാകല്ലേ ഏത് തെറ്റ് ചെയ്തവനും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എനി തെറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ച് കരഞ്ഞ മാപ്പ് തരാത്ത രാജാവല്ല മാപ്പ് തരുന്ന രാജാവാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഈ മൈസൂരിലേക്ക് എന്തിനു വന്നു നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എന്തിനു വന്നു നമ്മുടെ മദ്രസകളും പള്ളികളും സുരാജ് ഹുദയും മർക്കസും ആയതിനുമൊക്കെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നീവാനോടെ ഒന്ന് വിട്ടുപിരിയണം ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളൊന്ന് മാപ്പാക്കി കെട്ടണം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പന വിധങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയണം സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയണം അതിൽ കറകളൊന്ന് കഴുകണേ മുസ്ലിമേ കറയെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിന്റെ കറകളാണ് ആ കറ കഴുകി കളയാൽ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടും റബ്ബിലേക്ക് കൽപ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനോട് തണുകേട് പറയുക മാപ്പ് തരാൻ പറയുക അതിനാണ് തൗവയെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാരോട് ചെയ്ത തെറ്റുകളുണ്ടോ അത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം മനുഷ്യന്മാർക്ക് വല്ല ഹക്കും കൊടുക്കാനുണ്ടോ കൊടുക്കണമല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം അതോടെ തൗവ പൂർണമായി പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം ഈ സാധുവായ എന്റെ സദസ് എനിക്ക് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സദസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സദസ്സായി റബ്ബൊന്ന് തപൂൽ ചെയ്യട്ടെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആഹ്റ സബാനിലെ ചണ്ടി ചവറുകളാണ് ഞങ്ങൾ ചരിത്രം പറഞ്ഞ മൊഹീദീസുണ്ട് ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസ് തങ്ങളുണ്ട് അബു തുറാബിൻ നഫ്സബി തങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഹബീബായ നബി ഞങ്ങളെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറക്കത്തിനാണ് അവരും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ എവിടെ കിടക്കുന്നു അവരുടെ ഒരു ചെരിപ്പെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഞങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു അക്കാരണത്താൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തവർ സുരക്ഷ ചെയ്തവർ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവർ നേർച്ച കൊടുക്കുന്നവർ മർക്കസിലേക്കും മമ്പയിലേക്കും മാതിരിയിലേക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്കും ഒക്കെ നേർച്ചകളും സദക്കകളും തന്നവർ തരുന്നവർ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഏത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റിത്തരണേ അമ്മാ സർവ ചെറുകളും നീ തടുക്കണേ അമ്മാ ഞങ്ങളെ ദുരാകൾക്ക് നീ ജാപത്ത് തരണേ അമ്മാ കർണാടകയിൽ ചിക്കുമംഗുളൂരിൽ ആസിയ ഹജ്ജുമാർ 
വല്ലാതെ ആലിമീങ്ങളെയും സീതന്മാരെയും സ്നേഹിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് വല്ലാതെ ആദരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് സുനത്തിയുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ കുടുംബവും എങ്ങനെയാണ് ആ മഹദി മിനിഞ്ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ കബറു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ മൈസൂരിലെ പരിപാടി ഏറ്റിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുടുംബം പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ സഹോദരി സിറാജ് ഹൃദയിൽ പ്രായമുള്ള സമയത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ പേരിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയ ഉമ്മബാപ്പമാരുടെ പേരിലും ഉസ്താദുമാരുടെ പേരിലും നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പേരിലും നമ്മെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ആര് മരിച്ചുപോയി അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ാണ് ഞങ്ങൾ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم انا قلت لك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس والخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس എല്ലാവരും സലാത്തി വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാര കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാ കുത്തരം തരട്ടെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله
على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللر يرنو اللر اللي خلاص هو العميم بعيد الله دعاء كتران درون ورب جت الله نور جودي كنا الله ترى ملا دعاء كتران درت ولا سادس سقولم ثامن نقلك الله دعاء كجابة تولا داكتر Allah Taala bertolak ke atas sahaja. Sahaja. Ada umma bercuti dua tahun juga. Allah Taala bertolak ke atas. Nampak cuci. Allah Taala bertolak ke atas. Nampak mula koram bertolak. Alim Sriyari itu boleh. Faris Sakaf yang ini ada tu bercuti. Ribat alat. Allah Taala bertolak ke atas. 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 ये मदरों से इल्पड़ी चुरू कुट्टी एक्शन नहीं मेरी चुरी ना अल्लाह हुसूब दाख ले इल्पड़ते थे मादा अभी दाखल कर अल्लाह तैला सरगत ले गुलू संबाद ये मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलामीन हम्दें युवाफी नगम हो युकाफी उमजीदा अल्लाहुम्म सल्ली वसल्लम मुबारिक अल्लाह أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا رحمان سادو كلا يا نقل ودي يدني قبول شيرا من رحمان نقل تشلي يد قبول شيرا من رحمان نقل برند دم كرد دم قبول شيرا من رحمان نقل صدق غلوم سمر بغلوم استابن وم نقل الله استابن غلوم سمر بغلوم ني قبول شيرا من رحمان الله هو إيه مهتا يا استابن تلو دي أتواني كندا ور أدني ويد سهاي كندا ور إي بريباري يل بانغر تور Idu dek ulah peribadi kalau Allah sahaja itu, nabi Rabbul Allah ni sahaja itu nama Rahman. Arhamur Rahimina ya Rabb. Surat itu dia lihat nafas kalau musa bawaan mulut anda pada rumah. Aduh boleh ini sahaja itu nama sahaja itu berumur. Abang itu kalau bilu deh sih cedu ni purti iri jodoh nama Rahman. Abang kalau musibah itu kalau ni teruk nama Rahman. Rioga mabar kau jangal kau bandar petua kau yang dunda kalau ni suka perhatian Rahman. Gerbuni kalau kau suka perasaan dengan nama Rahman. Makhluk ilahat beri ke khair raya makhluk dengan nama Rahman. Kadang kalau lebar ke buat itu nama Rahman. Joli ilum bisnes itu lebar ke desa itu nanti lebar ayah sanggul lebar untuk ni turut turut nama Rahman. Turil ilahat beri ke khair raya turil dengan nama Rahman. Krisja ini lebar ke krisja ini lebar ke tu nama Rahman. Nenggalah makhluk lebar beri musali ini lebar mai seti lebar beri nyalah beri makhluk nama Rahman. Allah hui nenggalah makhluk kundi yang ku dunia beri makhluk itu musan dosan dengan nama Rahman. ये मदर सईरुम स्थान रतिल बढ़ी कुन्ने अल्लाह वक्कड़ी इब्नी साली ही गला करना मुरहमाने अवर कल्ला पुरुग कमिल निगलुम निवाद बिचूड़ करना मुरहमाने नंगल उस्ताद मारे प्रतिगिच महाना ऐसे खुना कांड ब्रह्म उस्ताद अद बोलते ने महाना ये रई सुल्लुल्लामा सुलीमान उस्ताद तोड़नी है अल्लाह एलिमिंगलुकुम स Bidaya itu nanti lu bunuh, abra Allah ni sahaya ikanam rahmane. Saruah musibat itu lu ni taruh ikanam rahmane. Paler kumpalan lu bici kita entah tu nanti wangi kita entah tu nanti lu pama ikanam rahmane. Wujud lihat tu berku wujud lu pama ikanam rahmane. Tori lihat tu berku tori lu pama ikanam rahmane. Allahu e hajjum raga ridi abra lu nanti ziarat ina rakam tu fiqh nalu ikanam rahmane. Hamur rahimina jarab eh wah hamar gu agrihi kuna an gu tigalun de pan gu tigalun de pulisan marun de sri galun de ni khaira ya ina galan algan eh rahman eh Allah hu eh saadu kala eh nangal kendiru gamundo nangal od bandar per tawar kendiru gamundo nangal staf nangal lekna arcagulum sadakagulum nalgie beru bandar per tawero ar kendiru gamundo ni suka perhatane rahman eh hafi itu gun danu grihi kane rahman eh Mahuwe, denggal saadu khalan garibu koran jemarat. Denggal jiwida tilwalat etikulum bandunggil ma pakanam rahmane. 
ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഖുർആാനിൽ നോദിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നിന്റെ ഹബീബ് അയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ മുതൽക്ക് എല്ലാ മഹാൻമാര ഹദ്റത്തിലും ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഞങ്ങളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ വാഹുവെ മൈസൂരിൽ പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന പറമ്പത്ത് അബ്ദുൽഹാജി മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കല്ലിക്കണ്ടിയിൽ അതുപോലെ പലരും പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വാഹുവെ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ കബറിലും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആസിയ ജുമ്മയടക്കം ഈ അടുത്തും മുമ്പുമായി മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെ കബറിലും ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട വിവരം പറഞ്ഞ മകനുണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെ കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതി അതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവരെ കബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ കബറുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ അമലില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്ക് ന്യൂനത സംഭവിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ കിബിറില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ ലോകമാന്യമില്ലാതെ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ചിന്തകളൊന്നുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ അമലുകൾ പൊളിച്ചു കളയാൻ ശൈത്താൻ അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ കൽബിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തടുക്കാൻ കഴിവുള്ള രാജാവല്ലേ നീ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ സാലിഹീങ്ങൾ ഔലിയാക്കള മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കിയത് പോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മനസ്സും ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഹുസൂവിനത്തരണേ അള്ളാ അമലുകളിൽ ഇഹ്ലാസിനത്തരണേ അള്ളാ റബ്ബേ നിന്റെ ജഹന്നം ആ ജഹന്നമിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂല അള്ളാ ഇവിടെയുള്ള തീ തന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അള്ളാ അതിന്റെ എഴുപതിരട്ടി ചൂടുള്ള നരകത്തിലെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കൂല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന ഒരു പെണ്ണിനെയും ആണിനെയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ഒരാണിനെയും പെണ്ണിനെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ആരെയും നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നരകത്തിലിട്ടേക്കരുത് അള്ളാ റബ്ബന സുരിഫ് അന്നാബന സുരിഫ് അന്നാബജഹന്നം അരുവികള് നരകം പേടിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ല അമ്മ ഞങ്ങക്ക് കരച്ചിലും വരാത്ത ഞങ്ങളെ മനസ്സുറച്ചിട്ടല്ലേ അമ്മ ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ ആക്കണേ അമ്മ എന്നും സന്തോഷത്തോടെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെയും നീ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമലായി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ ആക്ലിപത്ത് നന്നാക്കി സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രവും കണ്ട് മലക്കുകളെ സമാധാനിപ്പിക്കലും കിട്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ മരണം തരണേ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് മോശാരം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മജിലിസായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم 
آمین برحمت کا یا ارحم الراحمین وصل اللہ تعالی وسلم ونا خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ لکھتی آری سراج لسو دکانا 